آج دو اپریل پشم بے سال دو ہزار بیس ہے یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے اور میں ہوں ہمیرا بلوچ سے قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں پانچ افراد جبری طور پر لاپتا ایک جوہد کار کی والدہ بھی شامل ہے ڈیرا بکٹی میں پاکستانی فورسز کی طرف سے راداری نہ ملنے پر مریض کا انتقال گوادر انتظامیہ کا ماہی گروں کو آج سے شکار پر جانے کی مشروط اجازت بلوچستان میں کرونا وائرس سے متاثر مریضوں میں اضافہ تعداد ایک سو اٹھاون ہو گئی یہ تھی آج کی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کی خبریں دوستین مراد بلوچ سے سنتے ہیں قابض پاکستانی فوج نے مشکے سے ایک خاتون سمیت پانچ افراد کو حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے ریڈیو زرمبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق مشکے کے علاقے کلہ چیر سے پاکستانی فوج نے ایک چھاپے کے دوران ایک بلوچ جہدکار کی والدہ ناز بی بی بنت پیرداد شاکر ولد ملا مرزا ماسٹر گلزار ولد کریم بخش اور مشکے ہی کے علاقے خالق آباد گجر سے عبد النبی اور دولت ولد مرزا کو حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کیا ہے ڈیرا بگٹی میں پاکستانی فورسز کی طرف سے راہداری نہ ملنے کے باعث ایک مریض جان کی بازی ہار گیا ہے ڈیرا بگٹی کے علاقے پیر کو سے تعلق رکھنے والے یار خان بگٹی کو طبیعت زیادہ خراب ہونے پر پنجاب ریفر کیا گیا تھا مگر انتظامیہ کی جانب سے راہداری نہ ملنے کے باعث وہ راستے میں فوت ہو گئے ہیں سبی بائی پاس پر ٹرک اور کار کے درمیان حادثے میں ایک شخص ہلاک اور دو زخمی ہوئے ہیں جبکہ کوئٹہ کے نواہی علاقے نواں کلی کے کلی ہاشم میں ٹریکٹر کی ٹکر سے ایک چھ سالہ بچی ہلاک ہو گئی ہے گوادر میں پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر کے تین منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے کرسٹال برامت کر لیا ہے گرفتار ملزمان کے خلاف منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے دوسری طرف پسنی پولیس نے دو منشیات فروشوں اور ڈکیتی میں ملوث ایک اشتہاری ملزم کو گرفتار کیا ہے بلوچستان کے کٹ پتلی وزیر اعلی جام کمال خان نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ بلوچستان میں کرونا وائرس کے ایک سو سولہ مریض ہیں اور چار مشتبہ افراد باقی ہیں جام کمال کے دعوے کے برعکس پاکستانی حکام نے کہا ہے کہ بلوچستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد ایک سو اٹھاون ہے کٹ پتلی وزیر اعلی بلوچستان جام کمال نے وفاقی حکومت نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور دیگر صوبائی حکومتوں پر ایران سے واپس آنے والے زائرین کی تفتان بارڈر پر موجود کرنتینہ سینٹرز میں منتقلی سے بلوچستان میں پیدا ہونے والی صورتحال پر مطلوبہ مدد فراہم نہ کرنے کا الزام لگایا ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلی کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت نے بارڈر پر صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپنے وسائل کا استعمال کیا کیچ میں لیویز فورس نے بالیچہ سے غیر قانونی طور پر ایران سے پاکستان میں داخل ہونے والے چونتیس افراد کو گرفتار کر لیا ہے ڈپٹی کمیشنر کیچ کے مطابق لیویز فورس نے ان افراد کو دو مختلف مقامات سے حراست میں لیا جو ایران سے بلوچستان میں غیر قانونی طور پر داخل ہو رہے تھے جن کا تعلق سندھ سے ہیں اور وہ مزدور بتائے جاتے ہیں دوسری طرف ایران سے مزید سولہ زائرین تفتان بارڈر پہنچ گئے ہیں تحصیلدار تفتان ظہور بلوچ کے مطابق ایران سے مزید سولہ زائرین کو اسکریننگ کے بعد کرنتینہ سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے کوئٹہ حاجی کیمپ میں کورنٹائن کیے گئے ایک سو اڑتیس ڈرائیوروں اور کلینروں نے بھوک ہڑتال کر دی ہے واضح رہے کہ مذکورہ ڈرائیوروں اور کلینروں نے تفتان سے زائرین کو ان کے صوبوں تک پہنچایا تھا جس پر حکومت نے ان ڈرائیوروں کو حاجی کیمپ میں کرنتینہ کر دیا ہے تاہم ان میں بعض ڈرائیوروں اور کلینروں نے تین روز سے کرونا ٹیسٹ نہ کیے جانے پر منگل کو بھوک ہڑتال کر کے کھانے کو واپس کر دیا ہے کوئٹہ میں شیخ زید ہسپتال میں زیر علاج کرونا وائرس کے مریض ضروری سہولیات اور ناشتہ نہ ملنے پر آئسولیشن وارڈ کے باہر شدید احتجاج کیا ہے مریض حکومت اور متعلقہ اداروں کے رویے سے تنگ ہیں اور گھروں کو جانے کے لیے بزد ہیں
تفتان میں مقامی حکام نے تفتان کے علاقے کو کرونا وائرس سے پاک اور روزانہ کی بنیاد پر کمانے والے تمام مقامی افراد کی کرونا کی اسکریننگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ان افراد کو ایران سے بذریعہ تفتان پاکستان میں داخل ہونے والے پاکستانیوں کو سہولت کی فراہمی میں انتظامیہ کی مدد کے لیے استعمال کیا جا سکے کوئٹہ میں ضلع انتظامیہ نے مہنگے داموں ماسک اور دیگر اشیاء فروخت کرنے پر تین میڈیکل اسٹورز سیل کر دیے ہیں اس اقدام پر میڈیکل اسٹورز ایسوسی ایشن نے ہڑتال کر کے دعویٰ کیا ہے کہ پولیس کی جانب سے انہیں مسلسل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بلوچ ڈاکٹرز فورم نے کہا ہے کہ کرونا وائرس سے متاثرہ ڈاکٹروں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اس سارے صورت حال میں حکومت کہیں بھی نظر آ رہی ہے اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق چار ڈاکٹروں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے بلوچ ڈاکٹرز فورم نے مزید کہا ہے کہ ہم اپنے ڈاکٹروں کو قربانی کا بکرا بننے نہیں دیں گے لہذا حکومت ڈاکٹروں کی تحفظ کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے بلوچستان پرائیویٹ اسکولز گرینڈ الائنس نے صوبائی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر بلوچستان کے نجی تعلیمی اداروں کے لیے امدادی پیکج کا اعلان کرے تاکہ اساتذہ اور دیگر اسٹاف کو تنخواہیں کرایہ یوٹیلیٹی بلز اور دیگر اخراجات ادا کر سکے الائنس کے رہنماؤں نے مزید کہا ہے کہ اس وقت نجی تعلیمی ادارے بدترین مسائل سے دو چار ہیں گوادر انتظامیہ نے گوادر میں ماہی گیری پر عائد پابندی ختم کر دی ہے انتظامیہ کے مطابق آج سے ماہی گیر سمندر میں مچھلی کی شکار پر جا سکتے ہیں انتظامیہ نے کہا ہے کہ ماہی گیر پانچ ناٹیکل میل کے اندر رہتے ہوئے مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں جبکہ ماہی گیری کے لیے صرف چھوٹے کشتیوں کو جانے کی اجازت ہوگی اور شکار سے واپسی پر ماہی گیر فش لینڈنگ جیٹی پر بھیڑ نہیں لگائیں گے بلوچستان نیشنل پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے رکن اور ایم این اے محمد ہاشم نوتیزئی نے لاک ڈاؤن اور سرحدی تجارت کی بندش سے متاثرہ رخشان ڈویژن کے تمام علاقوں میں فوری طور پر راشن اور طبی سہولیات کی فراہمی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ موجودہ حالات لوگوں کو ہنگامی امداد کے متقاضی ہیں حکومتی ادارے منتخب نمائندوں کی توسط سے عوام کو ریلیف دینے کے لیے فوری اقدامات اٹھائیں بندوبستی پاکستان خیبر پختونخوا کے ضلع سوابی میں مکان کی چھت گرنے سے چار افراد ہلاک ہو گئے ہیں مقامی پولیس کے مطابق سوابی کے نوائی علاقے میں چھت گرنے کا واقعہ پیش آیا جس کے ملبے تلے دبنے سے چار افراد جان کی بازی ہار گئے پاکستان میں کرونا وائرس سے بیمار ہونے والے افراد کی تعداد دو ہزار اکاسی ہو گئی ہے جبکہ سندھ میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد چھ سو اناسی ہے کرونا وائرس کے اب تک پنجاب میں سات سو چالیس خیبر پختونخوا میں دو سو ترپن بلوچستان میں ایک سو اٹھاون گلگت بلتستان میں ایک سو چوراسی اسلام آباد میں اٹھاون اور آزاد کشمیر میں نو کیسز سامنے آئے ہیں پاکستان میں کرونا وائرس سے اٹھاون مریض اب تک صحت یاب ہو گئے ہیں اور مجموعی طور پر بیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں پنجاب میں ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے ڈاکٹروں کو حفاظتی کٹس فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ مختلف ہسپتالوں میں ڈاکٹر کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں پانچ نرسوں میں بھی کرونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے جبکہ دس میں علامات ہیں اور پنجاب میں ہیلتھ پروفیشنلز میں کرونا وائرس کا گراف دیگر ملکوں سے زیادہ ہے کرونا وائرس کے باعث پاکستان میں بجلی قدرتی گیس اور پٹرولیم مصنوعات کی طلب میں ڈرامائی طور پر کمی آئی ہے جس سے رسد کی فراہمی میں سنگین آپریشنل اور مالی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں ایک سینئر حکومتی عہدے دار نے بتایا ہے کہ بجلی کی کھپت تیس فیصد کم ہو گئی ہے افغانستان کے جنوبی صوبہ ہلمند کے ضلع گرے شگ میں ایک مسافر بردار گاڑی بارودی سرنگ کی زد میں آنے سے آٹھ افراد ہلاک اور تین شدید زخمی ہوئے ہیں دوسری طرف بلوچستان کے علاقے نوشکی سے متصل افغان علاقہ شورا وق کے علاقے سرو خاہانو اور سارگو میں طالبان اور افغان سرحدی فورسز کے درمیان جھڑپ میں دو اہلکار ہلاک اور سات زخمی ہوئے ہیں جبکہ کندہار پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ حملے میں سولہ طالبان ہلاک اور نو زخمی ہوئے ہیں اسی طرح طالبان نے بھی بائیس افغان فورسز کے اہلکاروں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے
दूसरी तरफ कंदहार के जिले शावली कोट के इलाके माटू में एक फिजाई हमले में 11 तालिबान जंगजू के हलाकत की इतला है तालिबान ने शुमाल मशरकी सूबे तखार में पुलिस हेड क्वार्टर की इमारत के करीब मुतद चौकियों पर हमला करके कम अज कम छह फौजियों और तेरह पुलिस अहलकारों और हुकूमत के हामियों को हलाक किया है सऊदी फौजी इतिहाद ने यमन के बागियों के जेर कब्जा दारुल हुकूमत में फिजाई हमले किए हैं मकामी अफराद के मुताबिक सदारती महल एक फौजी स्कूल और सना एयरपोर्ट के करीब एक एयर बस को निशाना बनाया गया और शहर भर में बहुत जोरदार धमाके सुनाए गए हाउसी बागियों के नशरियाती इदारे अल मसीरा न्यूज ने कहा है की फौजी स्कूल पर किए गए फिजाई हमले में सत्तर घोड़े हलाक और तीस जख्मी हो गए हैं शाम में इंसानी हकूक के लिए काम करने वाली तंजीम सीरियन ऑब्जरवेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि मंगल को इसराइल के जंगी तैयारों ने हामस में कायम शामी फौज के अल शहीरात फौजी अड्डे पर आठ मिसाइल फायर किए सीरियन ऑब्जरवेटरी के मुताबिक शाम पर हमले के लिए इसराइली तैयारों ने लेबनान की फिजा इस्तेमाल की दूसरी तरफ शामी फौज ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर इसराइली तैयारों पर फायरिंग की है लीबिया के नेशनल आर्मी ने मंगल के रोज बताया है कि उसने जुनूबी तराबलस में कसर बिन गशीर के इलाके में तुर्की का एक और मुसल्ला ड्रोन तैयारा मार गिराया है जो 24 घंटे में लीबी फौज के हमले में तबाह होने वाला तुर्की का दूसरा ड्रोन तैयारा था इराक में बैन अवी अस्करी इतिहाद में शामिल अमरीकी फौज ने पीर के रोज फिजाई दिफाई निजाम से मुतल पेट्रियाट मिजाइलों की खेप तैनात की है ये पेशरफ्त अमरीकी फोर्सेज पर बैलिस्टिक मिजाइलों के हमले के दो माह बाद सामने आई है चीन के जुनूब मगरबी हिस्से में लगने वाली एक जंगलाती आग के सबब एक आम शहरी समेत आग बुझाने वाले अमले के 18 अहलकार हलाक हो गए हैं चीनी मीडिया के मुताबिक आग बुझाने में मसरूफ ये अफराद उस वक्त शोलूम में घिर कर रह गए जब हवा का रुख अचानक तब्दील हो गया चीन से पूरी दुनिया में फैलने वाले कोरोना वायरस से आलमी सतह पर 9 लाख अफराद मुतासर हुए हैं जबकि पैंतालीस हजार दो सौ ऐसी जायद अफराद हलाक हो चुके हैं कोरोना वायरस ऐसी सबसे ज्यादा मुतासर अफराद की तादाद अमरीका में है जो दो लाख के लगभग है एक लाख दस हजार और एक लाख दो हजार केसेस के साथ इटली और स्पेन दूसरे और तीसरे नंबर पर है जबकि हलाकतों के हवाले ऐसी यूरोपीय ममालिक इटली और स्पेन तेरह हजार एक सौ पचपन और नौ हजार तिरपन केसेस के साथ पहले और दूसरे नंबर पर हैं, जबकि अमेरिका में हलाकतों की तादाद चार हजार तीन सौ साठ से तजावुज कर गई है अकवा मुतहदा के सेक्रेटरी जनरल एंतोनियो गोटेरस ने कहा है कि कोरोना की वबा समाज के मरकज पर हमला कर रही है और लोगों की जाने और उनका रोजगार छीन रही है जिसके सब दुनिया ऐसी कसाद बाजारी का शिकार हो सकती है जिसकी माजी करीब में कोई मिसाल नहीं मिलती गोटेरस का कहना था कि दुनिया को दूसरी आलमी जंग के बाद सबसे बड़े इम्तहान का सामना है अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आवाम को खबरदार किया है कि कोरोना वबा के सबब अगले दो हफ्ते इंतहा से ज्यादा दर्दनाक होंगे व्हाइट हाउस ने कोरोना से ढाई लाख तक अमवात का खदशा जाहिर किया है ईरान की सौ सरकर्द सियासी और समाजी शख्सियात ने एक खुला खत शाय किया है जिसमें उन्होंने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई को कोरोना की वबा के मामले में गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करने का जिम्मेदार करार दे दिया है अमरीकी महकम खारजा के तर्जुमान मोरगन ओरटागोस ने ईरानी वजीर खारजा मोहम्मद जवाद जरीफ की अमरीका पर तनकीद पर मबनी एक ट्वीट का जवाब देते हुए कहा है कि ईरानी लीडर झूठ बोलना और चोरी करना बंद करें और अगर ईरानी हुकूमत को कोरोना वायरस से निमटने के लिए पैसों की जरूरत है तो वो खामने के कायम करदा फंड से अरबों की रकम हासिल कर सकती है अमेरिका के जंगी बहरी बेड़े रोजवेल्ट पर कोरोना वायरस के शिकार अहलकारों की मौजूदगी से अमेरिकी बहरी फौज के चार हजार से जायद अहलकारों की जिंदगियां दाव पर लग गई हैं जहाज के कप्तान ने फौरी मदद के लिए पेंटागन को खत लिख दिया है आलमी इदारे सेहत के सरबरा एडानोम टेड्रोस ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ कोई भी मुल्क तनहा जंग नहीं लड़ सकता और वैक्सीन तैयार करने में कम से कम एक साल लग सकता है जो एक तश्वीशनाक बात है जो खबरें पेश कर रहे थे आज के न्यूज बुलेटिन का यही आरोप अख्ताम होता है हमेरा बलोच को इजाजत दीजिए